black slacks with accentuating off white pinstripes. Whoa, everything goes according to plan. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. ¿Existen las sirenas? En el 2011, Animal Planet estrenó un documental llamado Sirenas, el descubrimiento. En él se mostraba evidencia científica y teorías evolutivas que explicaban la existencia de las sirenas. Lamentablemente era todo ficción, no era real. Se trataba de un docuficción. Todo lo ahí mencionado no tiene sustento científico. Pero fue tanta la credibilidad y el revuelo que causó que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos tuvo que publicar en su sitio web un artículo donde se aclara que no hay evidencia de la existencia de humanoides acuáticos. Pero entonces, ¿de dónde viene esta creencia? ¿De dónde surgió? Bueno, la teoría más aceptada es que las sirenas en realidad se trataban de manatíes. Se argumenta que en esos tiempos navegar significaba deshidratación y exponerse varias horas al sol, lo cual podía producir que las personas distorsionaran un poco la realidad. Bueno, bastante. Por esta misma razón, al orden donde se clasificaran los manatíes se le denominó orden sirenia. Continuamos en la parte 2. Humans supposed to eat meat. Technically speaking, no. I always have a hard time deciding whether I want to make a debunking video when I see things like this because it's really hard for me to discern whether someone's just lying and making stuff up to try to get views or if they genuinely don't understand the science that they're talking about and they're excited to try to share what they think they know. I don't want to crush their spirit, I just want to help. But like, when you have a video like this from a big channel that's saying that giraffe teeth are just like human teeth and that proves that we shouldn't be eating meat And if you just go to Google Images and type in giraffe with human teeth, you'll find the image that they used as the thumbnail for a YouTube video called Photoshop Tutorial How to Give Animals Human Teeth. It's, it's like you're not even trying. Of course humans evolved to eat meat. It's a huge part of our evolutionary history. The reason you don't have claws and fangs is because we've been cooking and using tools for millions of years. Come on. Maybe somebody knows. Those are called salps. They're in the same family as sea squirts and stuff. Uh, tunicata, I believe. They're harmless. They're good little guys. They come in little pill shapes. Some of them are long and tubular. Sometimes they all chain together and form these great big long strings of salps that float through the ocean. They're filter feeders. So just anything they can get into their weird little mouth feeding nets. They're able to just nom on and enjoy. Then they just goo their way through the ocean. They look like little jellyfish pill monsters. And even though they look and act like strange jellyfish creatures, they're actually more closely related to humans than jellyfish. How weird is that? Salps, everybody. Just harmless, weird, gelatinous little monsters. I love them. No son sandías. Sí, sí son sandías, pero si alguien le quiere decir pepino gigante no estaría tan equivocado. Esto porque tanto el pepino como la sandía pertenecen a la misma familia, o sea, la familia cucurbitace. Los pepinos son parte del grupo Cucumis, mientras que las sandías son parte del género Citrullus. En palabras sencillas, pertenecen al mismo grupo. Pero, si hay una fruta a la que sí le podríamos llamar pepino gigante, y no tendrían por qué decirte absolutamente nada, sería al melón. <ríe> El melón es parte del género Cucumis también. Su nombre científico es Cucumis Melo. Suena al bur, me preocupa. Y es al igual que el pepino, parte del género Cucumis. Los nombres científicos me preocupan. Encontré el patito Juan. The Plutibus has over 8,000 nerve endings. And is still not as sensitive as straight white men on the internet. <laughs> 